everlasting love. Yes, good evening to everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Maria Victoria Agustin Santiago. Kung bago ka sa channel ko, mag-subscribe ka na. Please lang po. Okay, this is Everlasting. Made from Marikina City. Okay, so sobrang yami nito. Ladies and gentlemen, talagang for all any occasions. Talagang bagay na bagay siya. Or kahit sa bahay. Um, talagang yung linamnam niya ang sarap nito. Kakaiba. Makaiba talagang sarap. Kaya't subukan niya na po For those who are interested, please keep on watching. Alright, today's vlog, I will show you how to make everlasting. This is very, 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 very special menu for our loved ones. And this is swak na swak po for all of any, any, every occasions. Okay, so madali lang po siyang gawin. Okay, so yung ibang ingredients po dito, actually medyo pinagdag ko na mas in-enhance ko po yung taste niya. Ayan, of course, para po to sa mga special child. Hindi, sorry, special sa buhay ko para matikman po nila. Okay? So, before anything else, of course, kailangan natin prituhin tong mga hotdog. So, uh, anyway, ito kasi, uh, actually, wala naman talaga to, pero naisip ko lang. Pang toppings po ito eh. Okay, so, Nag-slice po ako ng ganito at saka yung small para po sa ating ano mamaya, pinaka main ingredients. Okay, so ito pang toppings lang po itong may design po yung pang ka-etchos. Optional lang din po ito, ladies and gentlemen. Pwede pong wala naman ito, yung maliliit na hotdog. So, in ko lang din po kasi meron po tayo sa ref. in ko pang padami. Okay, kasi po, um, marami po tayo. Ano. Uh, kakain po nito, of course po. Babaunin po namin to going to Quezon Province. Okay, gisayin na po natin yung ating bawang at sibuyas. Doon ko na lang din po siya ginisa kasi masipag po talaga ako eh. Ang pinag... Prito na lang ako. Bawang, sibuyas, at ang ating pork kiniling. Ayan. So, hinugasan ko po itong maigi. Hmm, tapos, 1 kilo po ito. 1 kilo. Tapos, mamaya, ilalagay ko po sa description box yung ingredients ko na ginamit ko dito. Okay, so, isa natin bawang, sibuyas, then iya ano muna natin to. Papakatasin muna natin siya sa sarili niyang oil at water. To cover up po natin muna siya. Ayan, para kumatas yung mga kailangan kumatas. Kasi po pag po inano natin to, para siyang magiging rubber. Pag yung parang minadali yung luto. So, dapat, yan, after haluin, tatakpan muna natin siya. Very thankful na ako after 10 years na po ko rin to na. Wow! <laughs> Ayan, takpan muna natin siya ng ilang minutes. Okay, yan. Nakita niya naman, kumatas-katas na siya. So, 
ngayon, sabi ko after 10 years, naharap ko na to. So, sobrang busy. So, sobrang alam mo na, ang buhay ngayon, nahirap. So, kailangan natin ng diskarte. Doblihin yung diskarte. So, ayan, naharap na natin yung ating video. Okay, isang kutsarang durog na durog na pamintang Batangas po ang kakamitin natin ha. Hindi po Bulacan, hindi Manila, kundi pa Pampang, Batangas, pamintang durog. Alright, carrots cut into small, very, very small carrots. Yes, this time, maglalagay na po tayo ng pampasarap. Yun po ay ang magic sarap. Okay, pwede rin po tayo mag-add ng ajinomoto or betchin. Pwede rin po yung beef or pork cubes. Pero, uh, oh, nag-uunan yung sabihin ko. Hindi, pwede naman po, na no, mali pala. Ayos, hindi, mali pa rin. Ang ginagamit ko talaga yung beef cubes. Chicken man yan, beef man yan, or pork man yan. Kasi mas malasa po siya. Okay, so yun po yung ginagamit ko dito. Ayan, kita nyo. Hinagis na ni Maria Mercedes yung beef cubes. Konting-konting salt lang po kasi yung alam, uh, alam nyo ba, based on my experience, I'm not professional, pero based on my experience po, yung mga, ayan, magic syrup, or whatever po na ina-add natin, adjisho, ganun, may mga salt po kasi siya, may mga alat, so pag nag-combine po sila, nagsama-sama together, tapos maglalagay pa tayo ng salt or patis. Magiging uh, salty po masyado yung ating niluluto. So, alalay lang po lagi sa asin. So, sa last part, pwede naman tayong mag, ano, base ang sa taste po na gusto natin. Okay, so, konti lang po muna. 1 cup na tomato sauce ang ating next na ilalagay. So, pwede rin po tayong magdagdag optional. Based on sa gusto natin, kung gusto natin medyo medyo maasin pa ng konti sa atin yun, ito medyo may pagka-sweet kasi medyo ano talaga ako kung hindi nyo po na itatanong ladies and gentlemen sweet talaga ako wow! alright, this time maglalagay na po tayo ng pinya actually ito po yung buo-buong pinya yung pang toppings to, in-slice ko na lang bumila ko ng isang medyo malaki in-slice, slice ko na lang para makuha ko yung gusto kong size Tapos, the rest, ang toppings na po siya. Mamaya, makikita niya po yan. Okay. Alright, this time, sweet. Sweet pickles po yung ginamit natin dito. Oo, ayan. Oo, oh, diba? Yung pangpakita. Pickle. Rum. Okay. Any brands, yung sweet po yung ginamit natin dito. Okay. Hindi pa na contento. Si ati girl, tinagdagan pa niya ng mas marami dalawa o tatlong kutsaka <laughs> I can't remember please help me help me to remember <laughs> ayan nakita nyo ang 16 pesos lang yung raisins pasas ayan any brand optional, pero dapat talaga meron po nito eh. Oh, kasi nagpapaganda siya ng itsura, nagpapaganda siya ng last, ah, dalawa po yung nilagay ko yung sa sachet lang po, binili lang po ito sa tindahan, 16 pesos. So, 32. 16 plus 16, 32. Oh, good. Any brand of cheese or queso? Um, ang ginamit ko dito ang queso, yung OK brand. Kasi hindi siya mahirap. Ganyan yun. Katkari. Ayun, matawag dyan. Basta yun na yun. 
ako. Yung other brand kasi malambot. Kailangan na pang i-freezer. So, dapat medyo matigas para mas madali siyang ano, kayo rin. Okay, takpan po muna natin siya for a couple minutes. Ayan po, minutes. Okay. Nilagay pa po ako dito ng condensada. Brand po ng Alaska. Yung color yellow kasi medyo mas mura kaysa sa ibang brand. Tasty na siya pero malinam na ba? Yung kanyang pagkamilok. Ayan po yung sabaw po yan ng ano, pineapple, slice, yung bilog. Yung nilagay ko para kasi imbis na maglalagay pa mo ng pineapple juice, bawas na sa gastos, okay yung katas na lang po nung pinya mismo yung nilagay ko. Hindi na ako nag-add ng water. Ayan, inalagay na po natin yung prenito po nating hotdog. Any brand. Ayan, ayan pa natin siya. Diba, ang colorful niya kayo. Diba? Maranda-ganda yung tingnan. Kasi alam niyo ba, ladies and gentlemen, napaka-importante din po talaga ng panglabas na kanyang kagaya po nito. Colorful siyang tingnan. So, masarap po siyang tingnan. Parang sa tao lang din po. Natin. O hindi, of course, magi hindi, never ka magiging interesado sa tao na makilala siya kung hindi siya pasado sa taste mo friend man siya or jojawain or kakaibiganin, diba? So, first impression, yung pinaka-look mo na sa labas. Kasi pag namit mo yung tao, hindi mo naman agad siya makikilala. Eh. So, unang, unang yung panglabas na anyo muna ang makikita natin. So, pag find pwede, kikilalanin mo siya. So, additional na yun. O, diba? <laughs> Nasa sa inyo po kung paninyo po ba? <laughs> so, mas yung sabi ko, diba? Totoo po yun. Based on my experience. So, I put 1, 2, 3, 4, 5 eggs po. Ayan. Diba? Magic. Ngayon na po siya. So, magic pa rin. Kasi nandun na po siya. <laughs> Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Kumuha tayo ng lanera at dahon ng saging na brinash po natin ng mantikilya or butter. Ayan, brush po namin ito sa ano. <laughs> sa pintura, double check lang po kasi yung ganito bago po itong bili sa hardware. Kaso sumasama po yung hair niya, yung pinaka-brush niya. Malinis po yan. Nugasan ko po yan. Opo, hindi po ako guilty. So, pumili po ako ng panibago po yan. Yung pang food po talaga. Kasi pang paint po yan. Eh. Pero never po yan ginamit sa paint. So, ayan. Kinat po natin yung dahon ng saging. Pinahira ng butter. At, ayan po yung sinasabi ko sa inyong pineapple na binili ko. At egg po. Yung half ng eggs. Ng egg. Bo hard boiled egg. Okay, tapos meron siyang bell pepper. Pwede siyang lagyan ng hot dog. Maliit kasi yung lanero eh. Hindi kasi ako masyadong prepared. Masyado po akong excited dito. Silip ako ng silip habang ini-steam. So, ayan. Ayan po yung tura niya. Taka, tsaka po natin siya lalagyan ng ating everlasting. Na ating yummy yummy. Ang sarap po talaga nito. Promise. Ayan, biglang lumaki yung lagayan. Nagmamadali. <laughs> Nainip na siya. Okay. So, ito. Ayan. Pwede rin po. Eh, kung meron po kayong ibang lagayan sa bahay, pwede pong gamit na. Basta na pwede po siyang sa steam ba? Ay, steam ba? Sa streamer. Steamer. Ayan, steamer pala. Sorry. So, nilagyan po natin ng cover yung 
ibabaw niya foil para po hindi po siya malagyan ng moist or basa-basa. Pero super excited po ako dito. Silip po ako ng silip. Kaya ang tagal pong tumigas at hindi po po nakuha yung totoong matigas. <laughs> Oo, silip po sa ako ng silip. Tigas ng ulo. Excited. So, ganito. Kailangan po dito, ladies and gentlemen, at least one and a half hours po na wala pong bubuksan. Hindi po siya pwedeng buksan. Mm, nakulit kasi ito si ate kong girl. Eh. There you have it, ladies and gentlemen. Super yummy siya tingnan. O, diba? Kung hindi ko po siya laging binuksan, mas maganda po yung itsura niya dyan. Sa susunod, mas maganda na. So, ad advice sa iba po na gagawa po nito or magta-try, huwag po kayo bukas ng bukas. At sya ka, tawag dito, diretso lang po, one and a half hours para mas maganda yung body niya. Pero ito ang sarap na nito na ko. Sa one kilo po na kikimiling marami pong nakakain. Karami ang sarap. So, ano pang hinihintay? I-try nyo na po to. That's all for you for today. Okay, thank you very much for watching. Father's Cup was blessed us all. Bye!